வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பிரபாவதி இந்தியா மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு இடையேயான கடைசி ஒரு நாள் போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது இந்திய அணியை பொறுத்தவரை கோலி மற்றும் ரோஹித் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர் கடந்த போட்டியில் ராயிடுவும் சதம் அடித்துள்ளார் பந்து வீச்சை பொறுத்தவரையில் பும்ரா கலில் அகமது ஆகியோர் எதிரணி பேட்ஸ்மேன்களை திறனடிக்கின்றனர் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியை பொறுத்தவரையில் ஹெட்மைனர் ஹோப் ஆகியோர் நம்பிக்கை அளிக்கும் வகையில் விளையாடி வருகின்றனர் கேப்டன் ஜேசன் ஹோல்டர் இந்திய சுழற்பந்து வீச்சை திறம்பட எதிர்கொள்கிறார் ஐந்து ஆட்டங்கள் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரில் இந்தியா இரண்டு ஒன்று என முன்னிலையில் உள்ளது ஒரு ஆட்டம் சமனில் முடிந்துள்ளது எனவே தொடரை கைப்பற்றும் முனையில் இந்தியாவும் சமன் செய்யும் முயற்சியில் மேற்கிந்திய தீவுகளும் இந்த ஆட்டத்தில் களம் காண்கின்றனர் மோடி ஜாக்கெட் அணிந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை தென்கொரிய அதிபர் மூன் ஜே இன் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கையில்லாத மேல்கூட்டுகளை அணிவது வழக்கம் இது மோடி ஜாக்கெட் என்றே அழைக்கப்படுகிறது இந்த ரக ஜாக்கெட்டுகளை தென்கொரிய அதிபர் மூன் ஜே இன்னுக்கு பிரதமர் மோடி பரிசாக அனுப்பி வைத்துள்ளார் மூன் ஜே இன் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் இந்த தகவலை தெரிவித்துள்ளார் மூன் ஜே இன் கடந்த ஜூலை மாதம் பிரதமர் மோடியை சந்தித்து பேசினார் அப்போது அவரது ஜாக்கெட் கம்பீர தோற்றத்தை அளிப்பதாக புகழ்ந்துரைத்தார் அதை மனதில் கொண்டு அதே பாணியில் நுட்பமாக தைக்கப்பட்ட நான்கு ஜாக்கெட்டுகளை தென்கொரிய அதிபருக்கு தனது பரிசாக மோடி அனுப்பி வைத்துள்ளார் இந்த ஜாக்கெட்டை அணிந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை மூன் ஜே இன் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் மானியத்துடன் கூடிய சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது தற்போது இந்த சிலிண்டரின் விலை இரண்டு ரூபாய் தொன்னூற்று நான்கு காசுகள் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது ஜிஎஸ்டியின் வரி தாக்கமே விலை உயர்வுக்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது இந்த விலை உயர்வு நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது கடந்த ஜூன் மாதம் முதல் தொடர்ச்சியாக ஆறாவது முறையாக சமையல் எரிவாயுவின் விலை உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது இதேபோன்று மானியம் இல்லாத சிலிண்டரின் விலையும் அறுபது ரூபாய்க்கு மேல் உயர்ந்துள்ளது டெல்லியில் இதன் விலை எண்ணூற்று எண்பதாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் இதன் விலை எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஆறு ரூபாயாக உள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் குளம் நிரம்பி வழிந்து வீடு கடைகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து வீட்டில் இருந்த பொருட்கள் சேதமடைந்தன நம்மையூர் களிஞ்சியம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த இரு தினங்களாக பெய்த தொடர் கனமழை காரணமாக இந்திரா நகர் குளம் நிரம்பியது ஓடையை முறையாக தூர் வாராததால் ஊருக்குள் புகுந்ததாக கூறப்படுகிறது முத்துஷா வீதி மார்க்கெட் பேருந்து நிலையம் கடை வீதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வீடு கடைகளில் வெள்ளம் புகுந்தது இரவு முழுவதும் மின்சாரம் இல்லாமல் அவதியுற்று வந்த மக்கள் அதிகாலையில் வீடுகளை நோக்கி வெள்ளம் வருவதை கண்டு அதிர்ச்சி போயினர் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் தண்ணீர் புகுந்தது இந்த நிலையில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த செங்கோட்டையன் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்று கூறினார் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் இன்று அவரது பிறந்த நாளை கொண்டாடும் நிலையில் செஞ்சி பாடியில் உள்ள அரசு பள்ளி ஒன்றை சீரமைத்து கொடுத்துள்ளார் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஒரு விழாவில் பேசும்போது பள்ளிகள் தான் எதிர்கால சந்ததிகளை வடிவமைக்கும் கோவில் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ள மாணவர்கள் மாணவிகள் கல்வி கற்க அடைக்கலமாகும் இடம் அரசாங்க பள்ளிகள் தான் என்று கூறியிருந்தார் இதனை ஏற்று ராகவா லாரன் சென்னை பாடி அருகில் உள்ள அரசாங்க பள்ளி ஒன்றையும் செஞ்சி அருகில் உள்ள பள்ளி ஒன்றையும் தத்தெடுத்தார் பழைய கட்டிடமாக இருந்த பள்ளிகளை சீரமைத்து தனியார் பள்ளிக்கு நிகராக மாற்றிக் கொடுத்துள்ளார் செஞ்சி அருகில் உள்ள மேம்மலையனூர் அரசாங்க பள்ளிக்கு கழிப்பிடம் மற்றும் சில பகுதிகளை புதுப்பித்து வர்ணம் அடித்து புது கட்டிடம் மாதிரி மாற்றியுள்ளார் ராகவா லாரன்ஸ் பிறந்த நாளான இன்று பள்ளியின் திறப்பு விழா நடக்கிறது லாரன்ஸின் தாயார் அறுவை சிகிச்சை முடிந்து வீட்டில் இருப்பதால் லாரன்ஸ் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை நடிகை ஓவியா விழாவில் கலந்து கொள்கிறார் இது பற்றி ராகவா லாரன்ஸ் கூறும்போது இரண்டு பள்ளிகளோடு நின்றுவிட போவதில்லை என்னால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பள்ளிகளை சீரமைக்க முடிவு செய்திருக்கிறேன் என்று கூறினார் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் தையல் முறையில் சிறந்து விளங்கும் எங்கள் கடை கடந்த நான்கு வருடங்களாக வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையும் ஆதரவையும் பெற்று வருகிறது எங்கள் ஸ்டிச் கேரல் ஆல் டைப்ஸ் ஆப் பிளவுசஸ் குர்தீஸ் சல்வா சூட் அனார்கலி செட் பாட்டம்ஸ் சாரி ஃபால்ஸ் அண்ட் ஹெட்ஜிங் யூனிஃபார்ம்ஸ் செலிபிரிட்டி வேர் கிட்ஸ் வேர் என 
அனைத்து வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப திருப்தியான முறையில் தைத்து கொடுக்கப்படும் எங்கள் ஸ்டிச் கேரில் தீபாவளி சிறப்பு தள்ளுபடியாக எம்ப்ராய்டிங் பிளவுஸ் தைப்பவர்களுக்கு தையல் கூலி இலவசம் மூன்று பிளவுஸ் தைப்பவர்களுக்கு இரண்டு பிளவுஸ்க்கான சார்ஜ் மட்டுமே பெறப்படும் இரண்டு குர்த்திஸ் தைப்பவர்களுக்கு ஒரு லெக்கின் இலவசம் நீங்கள் கொடுக்கும் ஆர்டர்களை நேரடியாகவே உங்கள் வீட்டில் பெறப்பட்டு அதற்கான டெலிவரியும் இலவசமாக வழங்கப்படும் வாடிக்கையாளர் அனைவருக்கும் இந்த சலுகையை பயன்படுத்திக் கொள்ள ஒரு அரிய வாய்ப்பு தொடர்புக்கு செய்திகள் தொடர்கிறது வாட்ஸ்அப் சமூக வலைதளம் மூலம் தவறான தகவல்களை பரப்புவோரின் அடையாளம் மற்றும் இருப்பிடம் குறித்த தகவல்களை தரும்படி அந்நிறுவனத்திடம் மத்திய அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது வாட்ஸ்அப் மூலம் தவறான தகவல்கள் நாடு முழுவதும் வேகமாக பரவுதால் பல்வேறு வன்முறை சம்பவங்கள் நிகழ்கின்றன இதை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கத்தில் வாட்ஸ்அப் நிறுவனத்துடன் மத்திய அரசு பல சுற்று பேச்சு நடத்தியது இந்த நிலையில் அமெரிக்காவிலிருந்து இந்தியா வந்துள்ள வாட்ஸ்அப் நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவர் கிறிஸ் டேனியல்ஸ் மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சரும் பாஜக மூத்த தலைவருமான ரவிசங்கர் பிரசாத்தை டெல்லியில் நேற்று சந்தித்து பேசினார் சந்திப்பின் போது இந்தியாவுக்கு என தனியாக குறைதீர் அதிகாரியை நியமித்து இருப்பதாகவும் தவறான தகவல்களை பரப்புவோரின் அடையாளம் மற்றும் இருப்பிடம் குறித்த தகவல்களை அரசுக்கு தெரிவிக்கும் படிக்கும் வலியுறுத்தினேன் இதுகுறித்து தங்கள் தொழில்நுட்ப குழுவுடன் ஆலோசித்து பின் பதில் அளிப்பதாக அவர் கூறினார் தீபாவளிக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கிட நாளை முதல் நான்கு நாட்களுக்கு ரேஷன் கடைகள் திறந்திருக்கும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் இரண்டாம் தேதி முதல் ஐந்தாம் தேதி வரை நான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளும் வழக்கம் போல் செயல்பட ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நியாயவிலைக் கடைகளுக்கு வழக்கமாக விடுமுறை நாளான முதல் வெள்ளிக்கிழமை அதாவது வருகிற இரண்டாம் தேதி பணி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் மூன்றாவது வெள்ளிக்கிழமையான பதினாறாம் தேதி நியாயவிலைக் கடைகளுக்கும் விடுமுறை நாளாகும் என கூறப்பட்டுள்ளது வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்திற்கு அகில இந்திய அளவிலான விருதும் இங்கிலாந்து நாட்டின் கியூஎஸ் சான்றும் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பல்கலைக்கழக வேந்தர் விஸ்வநாதன் பேட்டி அளித்துள்ளார் நாட்டில் உயரிய இந்திய தொழில் வர்த்தக கூட்டமைப்பின் கல்விக்கான சர்வதேச திறன்மிகு விருது இந்த ஆண்டு வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அதேபோன்று இங்கிலாந்து நாடு தரமான சிறந்த முறையில் பொறியியல் கல்வியை வழங்கி வருவதற்காக இப்பல்கலைக்கழகத்திற்கு கியூஎஸ் சான்றும் வழங்கியுள்ளது உலக அளவில் இப்பல்கலைக்கழகம் தரவரிசை பட்டியலிலும் இடம் பிடித்துள்ளது அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் தொழில்நுட்பம் பற்றிய சர்வதேச மாநாடு நவம்பர் பன்னிரெண்டாம் தேதி நடக்க உள்ளது இதில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் ஆயிரத்து நானூறு ஆராய்ச்சி இதழ்களும் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளதாக பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர் விஸ்வநாதன் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார் மதுரை மாட்டுதாவணி பேருந்து நிலையம் அருகே மொத்த பழக்கடை மார்க்கெட்டை இன்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னை காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் இதனையடுத்து மாவட்ட கலெக்டர் நடராஜன் மாநகராட்சி கமிஷனர் அனிஷேகர் தலைமையில் எம்எல்ஏ ராஜன் செல்லப்பா குத்து விளக்கு ஏற்றி மார்க்கெட்டை பார்வையிட்டார் ஏராளமான லாரிகளில் பழங்கள் வந்து இறங்குவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வந்தது இந்த போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க மாட்டுதாவணி பேருந்து நிலையம் அடுத்துள்ள காய்கறி மார்க்கெட் அருகே மொத்த பழக்கடை அமைக்க அப்போது மேயராக இருந்த ராஜன் செல்லப்பா தீர்மானம் கொண்டு வந்தார் இதனையடுத்து தமிழக அரசு இப்பகுதியில் இருபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இருநூற்று நாற்பது பழக்கடைகள் கட்டும் பணி நடைபெற்றது தற்போது மொத்த பழக்கடை மார்க்கெட் கட்டி முடிக்கப்பட்டு சென்னையில் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் இந்த பழ மார்க்கெட்டில் குடிநீர் வசதி பாதாள சாக்கடை வசதி மின் வசதி போன்றவை செய்யப்பட்டுள்ளன மேலும் மொத்த பழ மார்க்கெட் சுவர்களில் தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலாச்சார ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன அதிக உயரம் மற்றும் அதிக தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை ஆடிலா விமானம் மூலம் தாக்கும் வீடியோவை சீனா வெளியிட்டுள்ளது ரெயின்போ ஃபைவ் என்ற பெயரிடப்பட்ட புதிய ட்ரோன் விமானம் குறித்த சிறிய ஆவணப்படம் வெளியாகி உள்ளது உலகில் மற்ற நாடுகளில் உள்ள ட்ரோன்களை விட அதிக உயரம் அதிக தூரம் அதிக ஆயுதம் என்ற கொள்கைகளை முன்னிறுத்தி இந்த வீடியோ வெளியாகி உள்ளது அதன்படி எரிபொருள் நிரம்பாமல் தொடர்ந்து அறுபது மணி நேரம் பறக்கும் இந்த ட்ரோன் இருபத்தி ஆறாயிரம் அடி உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கும் போது 
தாக்குதல் நடத்தும் திறன் உடையது என்றும் ஒரே நேரத்தில் பதினாறு ஏவுகணைகளை சுமந்து செல்லும் என்பது அந்த வீடியோவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைந்தது நன்றி வணக்கம்